，臣一样过小公主，小公主却是窒息而亡，此乃正。你确定这是皇后的？是。最后见到安定的人，便是他。而且，他来这里之前，便派人把所有当值的宫女都赶走了。这，陛下，皇后可是一直否认此事。她说从未派人来过这里，还说是，是武昭仪以陛下头痛风急发作为由。把他骗来蓬莱殿的，传朕旨意。皇后王室，勾结淑妃萧氏，谋行压身。废为庶人，贬入夜庭。与淑妃一并，加恩赐令自尽。母及兄弟，统统流放。陛下，我大唐上承周礼，下行随制，这废后乃是大事。要不要与众？没有这个必要。要是有任何人胆敢质疑此事，便让他们直接来甘露殿，当面与朕辩驳便好。老奴遵旨。微臣告退。还是对不起朕为什么是高阳？他一向最疼爱你的，视你为己出，怎么可能对你下此毒手？那锦上的印痕，一定是个误会。或许，或许只是个巧合。吃点东西吧。我已经按照您的叮嘱，将公主后颈上的印痕处理过了。大理寺的人什么都没有发现，皇后也已经被押往夜庭。一个月后，会与淑妃一同被赐死。派人盯着高阳。看看他平素都与什么人来往。上次我让你去上一局，查他那批金蝉死的下落，有没有消息？啊，已经安排下去了，相信很快就会有结果。娘娘的意思是，怀疑高阳公主。并非王皇后所为，那个印痕。娘娘，若真是如此，我们是不是先要禀报陛下？我与高阳情同姐妹，他为什么要这么做？他没有理由害死安定，难道？就是要为了陷害王皇后，阴谋，一定还有更大的阴谋。
参见陛下。已经好几日没吃没喝了，朕带你出去走走好不好，媚娘？好吗？当初我刚刚进到这个宫里来的时候，所有人都叫我，你一定要变成皇宫里面最坏的那一个。只有这样，你才能好好的保护你自己，保护你最爱的人。只有这样，你才能好好的保护你自己，保护你最爱的人。可是我不信，我不信他们说的。我想用我自己的方法保护我爱的人，可是死了。我最爱的安迪被人害死了。他还是被人害死了，真的，是不是？是不是我就不应该回到这个皇宫里面了？媚娘，我是不是不应该跟你在一起？我不应该有孩子，要不然我们的安迪为什么被人害死了？为什么会这样？真都，你为什么没有好好的保护我们？为什么老天要这样对我们？媚娘，你没有好好保护。这不许你这么说，媚娘。我理解你如今的心情，心里的伤痛，心里的自责。可朕又何尝不难过呢？安定也是我的女儿。朕心里的难过，一点都不比你少。陛下不想活在先帝的阴影下，得到你或许只是一种宣告。先帝能做到的，陛下他已经能做到。怎么了